まん丸なね、えー、お目目がね、可愛いですね。こういうところでやっぱ夜ね、一人でこう、えー、飲んだりするの楽しそうだなと思います。じゃあやってみます果たして、えー、出ますでしょうかねおお出るかなはいどうも皆様こんにちは座れる休憩場所検索と、えー、ファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタと申します本日もどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日はですね西荻窪に来ておりますこちら西荻窪は東京都杉並区にございまして、二十三くらいの最西端でございます。この隣には武蔵野市の吉祥寺があります。路線としては JR 中央線、総武線、東西線の三路線が利用できます。通勤でございますけれども、平日朝八時出発を想定しますと、新宿までがおよそ十七分、渋谷が二十六分、東京が三十一分。吉祥寺が2分といったロケーションでございます最近ですと、えー、結構30代とか40代の、えー、独身女性の住みたい街ランキングで結構上位に食い込んでいる西荻窪ということなので、えー、ちょっとですね、えー、そういったところも踏まえまして歩いていきたいと思いますはい、えー、どうぞよろしくお願いいたしますということで、はいえー、それではですねこの JR 線の、えー、改札の方に、えー、歩きましょう日の国屋がございますね、えー、ここはあの右側がすぐもう改札になりますので、えー、改札出てすぐね、えー、お買い物っていうのもね、えー、できそうですね西荻窪は JR 中央線快速列車も停車するんですが、えー、休日ダイヤになりますと、えー、快速列車は停車せず各駅停車総武線の利用となりますですので休日は西荻窪は朝から高円寺は通過となりますので南口、えー、こちらですね、えー、西荻窪はスターバックスがありません、えー、西荻窪と高円寺が確か、えー、スターバックスがなくてですね、えーまあ、ちょっと西荻窪は結構個性的な、ねえー、カルチャー色の強いところでございますのでスターバックスとかそういうブランドよりはですねどっちかというとその、えー、独自の、ねえー、文化とか個性そっちを、ね、重視しているということであんまりスタバの、えーがね合わない街なのかなというところでございますね。はい。じゃあちょっと駅前、南口の駅前へ出てまいりました。レトロな、えー、商店街が、えー、ございます、えー。そしてちょっと左手側にですねあの、えー、ゾウさんがおりました。はい。荻、え、窪、ー、駅南口のところですね。えー、六道寺巡りっていうですね。えー、こちらあの道寺が街中に置かれてるんですが、これはあのえっと、千徳君の制作者、彫刻家の方が、えー、パブリックアートとして街中に置かれているみたいですね。えっと、この辺りですね、えー、欅の森公園だっけ、なんかあの、善福寺川に近いところに公園があるんですけど、とかそういったところに同時があったと記憶してます。ちょっとえー、花のね同時ということでね、ゾウさんがおりますね。はい。<笑>じゃあちょっとこのサンドラックの前の前なんですけど、こ,、えー、この辺りから南口の散歩ねスタートしていきます。はい、こちらの南口のレトロな商店街ですね。行ってみたいと思います。はい、えー、中通りって書いてありますね。えー、ここのなんかアーケードも。えー、結構ですね、なんかあの、えー、年季が入ってるのかな、<笑>なんかこの、えー、幕っていうかね、なんかいい感じですよね。はい、えー、っと、ここに、ゾウさんが、えー、西ゾウって書いてあります、えー。この奥に行きますとですね、ちょっとゾウさんがいるので、えー、ちょっとそれをね、えー、会ってみましょうか。はい、えーえー、ここはなんかあの、えー、絵画とお店とかありました、ねえー。ここはジャジャウマ、えー、定食もあるみたいですね。うん、はい、えー、ここは大正軒ですね、まあ、ラーメン屋さんもやっぱこの辺は多そうですねうん
、えー、お好み焼きのね、えー、カズミヤですねうんいいですねなんかあの結構アットホームみたいな感じですね、うん、店内団中に乗りましたですね、えー、いい感じのところあとあの、えー、わらび餅の、えー、お店もありますねうんもも大福とかあと、えー、おはぎですかねうん、えーおぎくもの萩らしいおはぎ、えー、とかまあ、えー、いろいろありますね、うん、お餅買って全福寺公園とか行くのも良さそうですねはい、えー、とあとツタヤあとお花屋さんがありますえー、とここはなんか彩りの、えー、お野菜とうまいお酒、えー、居酒屋さんでしょうかねうん旬の野菜がね、えー、お魚と一緒に食べれる、えー、いろいろありますねあとはメインやソメイヨシノえー、っとなんか和風な感じのあれですねどこでうん、えー、醤油ラーメンチャーシュー麺うーんあ確かにラーメン屋さんが多そうあ印象はありますねえー、木,木の実の担々麺とか、えー、ごまを飲むってなんかごまを飲むって体に良さそうですねあ鶏そば鶏そばもいいな,なんかこういうあっさり系のも、えー、いいなと思いますはい、えー、そしてですねえっ、ー、とこちらにねえっ、ー、とゾウさんがね、えー、おります、えー、これはあの、えー、西尾ゲクムのね、えー、ピンク色のゾウですねちょっとあれかなピンク色なんか銀色に今ちょっとなってるかちょっと年季入っちゃったかもしれないですけどね、えー、こちらのゾウさんですね何代目でしょうかね3代目でしょうかね最初はなんかあの竹細工かなんかで作られた、えー、手作り感あるね、えー、ゾウさんだったみたいなんですけども、えー、今このプラスチック製のねゾウさんっていうことで、えー、このなんだろう、えー、まん丸のね、えーお目目がね、可愛いですね。えー、このゾウさんが西尾菊坊ですね、見守ってくれております。はい、えー、こちらのゾウ、えー、さんはですね、なんかお祭りの時にこれ下ろすらしいですよ。<笑>このお祭りの時にゾ、ね、ウさんを下ろして、えー、なんだろうな、まああの。見越しにするのかちょっとわからないですけどね、えー、そんな感じでようですね。でもなんかこういったあのピンク色の像って言うとあれですね、あのー。ガネーシャですかね、なんかガネーシャを彷彿とさせますよね。えー、フラワーショップとか、あとここにはドトールもありますね。なんかあの新、新旧、新旧マザロお店がある。ですね、この商店街ですね。ええー、経過飯店。えっと、いろいろね、ええー、本格中華料理。ごまだれつき麺セット、えー、とかですあります。うん。はい。えー、そしてここなんかあの西尾木名物たい焼きコーナーいつねスーパーデリカイト。おおちょっとなんか、えー、昭和な看板もね、えー、あるのがいいなと思います。はい、えー、っとですねここのさっきのねピンクのゾウさん見たと思うんですけどピンクのゾウさんの考案された西尾木餃子っていうお店があれここでしたっけえっと今駐輪場になってますけどうーんちょっとどうでしたかななんかちょっと詳しい方コメント欄で教えてください、えー、はい、えー、それではですね栄通りっていうところですね歩いてみましょうかえー、ここからですねちょっと飲み屋街とかねいろいろ、えー、見えてまいりますね、えー、こっちの方も、えー、結構ですねあのな,なんかディープな感じのですね、えー、飲,み飲み屋街がありましてですねちょっとこの辺ですねブラブラしてみたいと思いますえっ、ー、とここはやっぱりあの、えー、飲食店個人店がですね、えー、多く集まっておりますね、えー、ここの、えー、左手がねあの、えー、台北の餃子屋さんですかねとかありましてですねあとここも焼き鳥屋とかね、えー、いろいろちょっと、えー、見えてまいりますさてこの路地のところからですねあのー、まあ結構ですねえっ、ー、とまあ、濃い感じの、えー、なんかレトロなですねこういったあの飲み屋がですね続いておりますここすごいなんか並んでますねこちらの、えー、ラーメン屋さんでございますね、えー、初音という店舗でございます
。はい、えー、じゃあそれではですね、また歩いていきたいと思います。えー、ここはえっ、ー、とバングラデシュの、えー、<笑>お店ですかね。とか、えっ、ー、とここもなんかギリシャ小町三丁目、えー、味があっていいですね。えー、こういうところでやっぱ夜ね一人でこう、えー、飲んだりするの楽しそうだなと思います。えー、ここは。うん、ここショットバーですね。うんとかここはミデイヤっていうところ、えー、とたくさん<笑>あってですね、えー、迷っちゃいますね、えー、とこのハンサム食堂っていう、えー、ここも、えー、大量屋さんこうなんか、えー、聞いたことありますね。へえー、ちょっとまだ、えー、お昼ご飯はこれからっていうねちょっと時間帯でありますけども。えー、こういった感じで、えー、いろいろですねあの表側にはこの調味料とかも売ってるんですけど、えー、このなんかタイ料理は気になりますね,<笑>ね、えー、食べてみたいななんて思います、えー、営業時間11時半から夜8時までということですね、えー、とこの辺もたくさんお店があって、えー、リトルダイニングバーとかね、えー、うん青い猫っていう,うんもうなんか気になりますね、えーえー、このカメ,カメさんでしょうかね、えー、タルタルーガ、えー、というところ、ねえー、ちょっといろいろあって、うんえー、なかなか濃いですねこの辺やっぱりなんだろう一個一個こうちょっとフラットね寄っていくみたいなえそういうの楽しそうだなって思いますねと、えー、ここも晩酌ができる、えー、ところが、えー、あるんですねあいいですねこういうロジンこれは<笑>このハサミの<笑>卵にはハサミがあるんだけどこれちょっとえぐいですね,<笑>ねまあなんかこういう面白いとこもある。はい、えー、ちょっとですね、通りに出てみました。えー、このマルヒデとか、えー、沖縄料理屋さんとかね、えー、いろいろありますね。はい、ちょっとですね、こんな感じでね、回ってみました。えー、こちらのあの声優のある通りですね。えー、ここにもね、あの結構濃い感じのね、焼き鳥屋さんとかね、いろいろありましたね。ここもちょっとね、見てみましょうかね。はい。よってけ羊っていうのかよ,よってけようか<笑>よってけようねなるほどねえジンギスカンセットねいただけるという、えー、ところで<笑>、えー、この辺はやっぱり焼き鳥屋さんがね多くちょっと見られるかなというところですねえー、とあとバーがあったりとかえっ、ー、とおおおここはなんかイワシコロッケとか自家製のチーズケーキをお持ち帰りできるっていう感じですかね。うん。うん。これはですね、さっき右側にもお店がつながってたんですね、これね。えー、えー、とあと山小屋のバルとかもいますね。あとこの中華そばの丸福っていうんでしょうかね西扇の、えー、ちょっと飲んだ後に一杯、えー、ラーメン食べて帰る締めのラーメンね食べて帰る、えー、ねいいですね、えー、ちょっとこんな感じでブラブラしてますね<笑>結構ここはあの日曜とか、まあ、土曜日もそうなんでしょうけど結構昼間からですねあのワイワイね多くの方、えー、飲まれてまして賑わってるところでございますえー、ちょっと今は結構早い時間帯ですので、えーまあ、ちょっとそういった光景はちょっと見られなかったんですけども、うんまあ、やっぱりにぎわいのあるところですねあの、まあえー、駅前からすぐ近くにあるっていうのは、ね、いいなと思いますね、えーまあ、ここいうところはちょっと吉祥寺とは違うカルチャーだなと思いますこっちも焼き鳥屋さんがありますねう
ここ朝5時までやってるね、えー、ところでございますのでもし一生懸命終電を逃したら、えー、この辺りで飲んでね朝そのまま出勤か家帰るか<笑>ね、えー、ってこともなんかできそうですねうんなんかこのお父さんのお店っていいですかお父さんのお店<笑>ねえーまあ、この辺り居酒屋さんとか、えー、お酒とご飯んあ面白いですねなんかいろいろお店がありすぎて目移りしちゃうんですけどお白石霊がいましたね<笑>、えー、あ上に飛んでっちゃいました<笑>、えー、やっぱ善福寺公園とか善福寺川が近くにありますんで、えーまあ、そういったところにちょっと自然っていうのもですね影響してるんでしょうかね。はい。えー、ここのなんか、えー、コーヒー屋さんなんか重厚感ある感じですね。この奥どうなってるんだろう。<笑>ちょっと気になりますね。新名通りですかね。えー、っていうところですかね。えー、ここはあの左手行ってま折れてきますあの。えー銀座北銀座商店街でしたっけそっちの方につながると思うんですけど、えー、もう少しここをぶらりしてみましょうかね、はいえー、ここのまっすぐの道もちょっとこうなんかくぼ地みたいになってますねちょっとこうだんだんになってるっていうかですかね、えー、なんかくぼ地っていうと、まあ、この辺り、えー、昭和ンガっていう今は今はもうほとんどの区間が、えー、暗渠化されている、えー、川がですねございまして。えー、ちょっと後でそのなんか痕跡とか見れたらいいなと思うんですけどちょっとごめんなさいあんまり詳しく調べてなかったんですけども、えー、ショワンガーの全福寺川の支流ですねスープカレーですかね、えー、美味しそうだなこのなんか具だくさんですとろ肉が入ってるっていうなんかいいな、えー、すごい美味しそう、まあ、あの結構開店前から並ばれてる方もいらっしゃいますねはい、えー、じゃあ、えー、ここ入っていってでえー、この右手側にもおなんかあの奥にはお食事ところ、えー、石見銀山の群玄堂、えー、暮らしの研究所って書いてありますねでなんかこういったね、えー、ちょっと昔のこのなんか、えー、家屋っていうか、えー、どんなお店なのかなスタッフオンリーだなえー、でもなんかでもなんか飲食店みたいになってますねあれあ反対側ですかね入り口がちょっと後で見てみましょうはいえっ、ー、とあこっちから入るんですかねここにもなんかですね、えー、住宅街なんですが、えー、お店もですね、えー、個人店が見られますね、えー、ラーメン600円とか意外とこの安めの山茶リーズナブルなとこもあります、えー、こちらイタリアの、ねえー、お店ここはバーになってるんですかね、えー、こう地下に、ねえー、下る感じの、うん、でもこの,このバーはあれですね和風ですかね炭火焼きとおでん、えーうん、塩おでんありますね、うん、おでんの季節ですね結構もう今こう動画撮っても手が寒いですもんね<笑>あったかいおでんが、えー、食べたいそんな季節でございますけど、はいえー、っとこちらはえー、卵と乳製品を使わないお菓子、えー、っとなんかイラストも、えー、可愛らしいですね、えー、こう12時から、えー、やってるそうです、えー、っと見えますかね、えー、シュトレンガトーショコラですかね、えー、こういったね、えー、あります、うん、後詰まいもねおしゃれな感じだなと思いました、えー、そしてこのサンちゃんラーメンね、えーありますね、えー、さっぱり醤油定番ということであそこはなんか、えー、柿が干してある、えー、本当になんか古民家的な、えー、感じの、えー、お店でしょうかねえー、っとえー、はいご飯御膳ってありますね岩手県のなんかブランドとか、えー、そういったねお野菜とか使った料理でしょうか、えー、煮込み料理とかね、えー、土鍋の炊きご飯とかこのなんか体に優しそうな、ねえー、ご飯いいですね
うん3時からはあの甘いものもありますね、えー、バナナとキャラメルのパウンドケーキとかねうんああいいですねこうなんかその落ち着いた、えー、空間でね落ち着いた空間でね、えー、こういった感じで、はいえー、西荻のおもちゃあおもちゃじゃないおもち屋ですね<笑>間違えましたなんかおもちがいっぱい書いてあるから俺なんかおもちゃじゃないかな<笑>ちょおもちゃじゃないなと思いましてねえー、のしもちとかいちご大福とかああ良さそうですね、えー、結構ここ並ぶみたいですねうん間隔を空けて並びかせて書いてあるんでえー、っとこういったうんあ、えー、これもいいですね、えー、お赤飯とかクリオカはこれ美味しいな多分、ね、いいですねえー、はい、えーえー、ここのそうですね、えー、通りは、まあ、住宅街もありつつもこうちょっと個人店がちょこちょこと顔を出す、えー、そんなところですねエニタムフィットネスねえー、とこういった感じでね、えー、住宅がありますえっ、ー、とですねあのここからまっすぐ行きますですね五、えー、日市街道とか井の頭通りが、えー、ありますね五日市街道とか井の頭通りは吉祥寺とかあとは三鷹とかそういったあの動画を撮った時にもよく出てきたと思うんですけど、えー、この辺りはですねあの神殿開発ですね、えー、かつてあのえー、お米を作るためにですね、えー、この辺り用水路とか、えー、区画整理をした際に結構短冊状になってるんですね、えー、なので Google マップ見てみると分かるんですけどこの五日市街道と直行する形で、えー、短冊状に、えー、道があります、えー、ですのでその短冊状のところにですね、えー、多くの住居を構えてるっていうことで、えー、あまりその住居の間隔広くないっていう、えー、そんなね、えー、ちょっと特徴があるのかなっていうところですね左手側、ここはあのなんかおしゃれめなカフェがあります、カフェドルチェかな、えー、というところで、えーと、中に置いてある椅子が可愛らしいですね、結構中広めですね、うん、なんか良さげなカフェもありました、うん、なんかあれですね、欧風料理の花っていう、えー、ああなんか。住宅の1階ですかねやってる感じで、えー、あなんかいい感じの大風流屋さん見つけましたここはマフィンって書いてあるんですけどこれはまた違うのかな予約販売この小さいシャッターのところでマフィンを売ってるのかな、えー、ちょっと詳しい方がいたらぜひコメント欄で教えてください、えー、レイジ、えー、とこれはなんか自転車がたくさんありますねスポーツ自転車とかあるんですけどえどんな店なんだえっと麺って書いてあるからあれかラーメン屋さんなのかえっとあーメンソンレイジっていうお店で、えー、新人大賞4位って書いてあるんですねえー、シャモと煮干しの2枚看板ワイルドなうまみがズバって書いてあるんですねシャモそば煮干しそばとかああんかいいですねこの、えー、店内奥がなんかカウンタースペースで食べれる、えー、みたいな、えー、ちょっと変わったラーメン屋さんですねえー、いいないいなはい、えー、あとパティスリーとか、えー、ありますねえー、ね焼き菓子バースデーケーキえー、っとケーキセットとかあります、ね、うんいちごパフェもこれすごいなあドリンクセットとかうん2階はカフェになってるんですね2階がイートインになって1階はこう買い物できるちょっと路地をぶらりします、まあ、静かですよね環境的にはうんもう少し南下すると先ほど申し上げましたけどね、大きな街道がありますけど、えー、この静かな住宅街ですねでここはなんかあの氷って書いてあるからあれかなかき氷を扱ってんのかなえー、っと1階がカフェで2階がサロンって書いてありますね小豆パーラー、えー、昭和の古民家レンタルサロンスペースえー、っと
2階がこうレンタルサロンとスペースになってて<笑> 1階がなんか小豆を使ったメニューでほっこり小豆アンバーガーベジカレーアンブレットとかあるみたいへえああ本当なんかあのお家みたいですね<笑>古民家へえはいなかなか、えー、変わったお店ですねはいえっ、ー、と一本ですね横の道にそれてみたんですけどここはあのハイスコアというハンバーガー屋さんですかねクラシックバーガーとかはいえー、ちょっとなんか懐かしいですね、えー、こういったあのゲーム機もね置いてありますねうんなんかあれが僕好きだった高速道路のなんかなんだろうモチーフにしたようなゲームはいえちょっとこう看板があるんですけどねライフワークってえサウナって書いてありますけどなんか西尾木雲の駅近くにあのサウナフィンランド式のサウナがついたコワーキングスペースできたみたいですねうんなんかネットニュース見ましたけど、えー、チョモランマ餃子がありますえー、ここ栄通りですねえー、ここも、えー、豚汁カレーうどんとかおカレーうどんですねカレーうどんのカレーうどんのお店えっ、ー、となんだっけなんとか岸えっ、ー、と横浜駅のポルタとえー、あと、暴露横浜にあったカレー屋さん、千吉だっけ、えー、ちょっとそこで食べたのが最後のカレーうどんかな。はいえー、ここもたくさん入ってますね、スナックでしょうか、うん、ここも駅近いですね。えー、ここもあの、えー、大量でさんあります、えー、チャオチェム。なんだ昼だけ曲がりで営業できる東京キングうどんあなんかそういうのあるんですねへえー、あなんか曲がりできるんだおおはいあとちょっとはいえー、おしゃれな雑貨屋さんを見つけましたペパ村ですね紙物の、えー、お店っていうことでえっ、ー、とノートとかえー、このなんか地球儀になるペーパークラフトみたいなこういうのなんかいいですねえー、えー、えー、ポチ袋とかいろんなデザインとかあったりするえー、ペパ村っていうお店なんかあのいいですねちょっといろいろね、えー、こう紙物が好きな人、えー、いいですまあ前の会社は結構まあ紙文化だったんで何でも紙にするってねハンコもらうっていうちょっと古臭いあれだったんですけど最近の会社はやっぱりペーパーレスが主流ですもんねはいまあやっぱり西荻のすぐもう駅高架下に西友があるんでお買い物はねもうここで全部進むんじゃないかなあのあまあ食料品とかそういうお買い物はですねはい今度あの北口の方つながる西荻西荻窪銀座商店会ですかね、えー、ちょっとここまたぶらりしてみたいと思いますやっぱ焼き鳥屋が多いですね<笑>、うん、これなんか釜の絵が描いてあるかわいいあ釜すきとかあるんだえー、牛釜すきあこれ美味しそうじゃんねえー、釜屋さんかはいあはいこんにちはいいですね、えー、あとはドトールとか、まあ、この辺はまあチェーン店がえー、ある感じえー、とあとそこにもなんかあの焼肉えあ焼肉屋さんかながありますねはいえー、とじゃあえー、と日高屋とかまああの、えー、コーヒーとビーフシチューのお店がありますえー
あーコーヒーのお店うーんでランチメニューね、えー、ハンバーグのイタリアン風か、えー、イカと山菜のスパゲッティあとはあ沖縄料理とかえー川端であとこちら右手がこけし屋ですかね、えー、フランス料理で結構老舗なんじゃないかなと思いますけど、えー、これですね喫茶室とかフランス料理洋菓子あのなんかサロンが昔あって結構文化人の方が利用されたなんて話も聞きますけど、ねえー、あ西荻木のフレンチって言って。らいいこけし屋さんなんでしょうかねちょっとこけし屋のね、えー、前に出てきました、えーとえー、メニューとしてはねこういう感じですかね ABC ランチもあります、ね、今東京メトロ東西線、えー、総武線各駅停車直通の電車が来てるんですけどこれなんかあのガード下っていうかですね、えー、なんかこういったところねまだ残ってるですねここはいえー、西荻窪は、ね、そんなに再開発されずに、えー、残っている街ということですね、えー、これはやっぱり吉祥寺とか荻窪とは、えー、ちょっと違った景観なのかなという、えー、ところでございますね、はいえー、とじゃあ、ここ右側は平和通り会ということで、えー、またこれは違う商店街なんですかね、はいえー、とじゃあ、ちょっと行ってみましょう、ここはマクドナルド、ここはあの、えー、あミロードじゃなくてマイロード。マイロードという商店,あ商店街というか、えー、駅下高架施設がありますね,ね、えー、なんか新宿の御堂とかとかマイロードですはい、えー、とこのまあ北口のとこはバスロータリーになってましてこれ関東バスが、えー、走ってますねはいでこちらが、えー、マイロードでございます、えーちょっとマイロード入ってみましょうかね。ここ左手側のシューズショップ、えー、トヨダヤっていうね、えー、靴のお店がございますね。結構中広いです、ね。うん。あとこの右側の、えー、ファッションハウスということで、あのストックっていう、えー、一番街ね。うん。えー、あとこの子は、えー、ケイト手芸のお店ね、えー、がありまして。ねえー、ヘイト手芸もなかなかお店も減ってるんですかねあの、うん、なかなか見る機会がないんですけど、はいえー、ちょっとこういったちょっと地元の、ね、地元食が強い、えー、お店とここからサイゼリアとかあとは、えー、健康食堂っていうのがあるのかな。えー、と健康食とあとこれなんかいいですねホームメイドフランクフルトソーセージハムなんかえー、ギフトもあるんだあなんか美味しそうですね45周年っていうことで、えー、長く営業されてるお店ホームメイドソーセージああこれ多分美味しいんだろうな<笑>いいなえー、ホームメイドソーセージえー、たくさん売ってます、ねえー、美味しい美味しいフランクフルト、えー、1973年からね、えー、創業されてます、えー、ホームメイドソーセージあーいいな美味しいソーセージ食べたいんですよねなんかあのコウクンとかじゃなくて<笑>コウクンも、まあ、お弁当で、ね、詰めたりして、まあ、美味しいんですけどうんはいえー、この上はですね駐輪場になってるんですねサイズの上が危ね階段だ、えー、この駐輪場になってましてうん本当、えー、お店がいっぱいあって紹介しきれない<笑>ですねえー、これ平和通り商店街ですね可愛らしい衣料品ね子供服のお店かな、えー、このおにぎりが可愛いいな<笑>おにぎりのね、えー、シャツかわいいなと思います、えーえー、アクセサリー屋さんかな、えー、ここカフェなんですねえっとアクセサリー店、えー、展示もやってるのかな
なんか結構あの日照ギックボーの,この個人店はなんか、えー、ギャラリーとか展示とか結構、えー、やイベントスペースとかなんかやってるみたいでね、えー、そこも特徴だと思いますあと雲これはあトーファかあドーファか、えー、と台湾のですね、えー、た,たまに食べたくなりますね、えー、豆派のねうんあなんか趣がありますねあなんかいい感じですおなんか店内すごいいい感じであの混んでますねうん人気あるみたいですここはなんかあれですね釣り具屋さん,ん釣り具屋さんえー、なんかカバンとかも売ってるみたいですけど、えー、結構あれですねあ猫の手書店っていう、えー、なんか可愛らしいあですねそのにはニンニクを入れましょうはいわかりました<笑>肉そばですマシマシとか結構そういう系ですかねテサリーかな、えー、つぐみっていうお店がありますへえー、あかわいいですねあねはいそしてサミットもありますねさっき声優もあったんですけどここにも、えー、スーパーサミットこれコンフォリアっていうマンションの1階のあるみたいですねサミットストアがありますねはいそれでは北口に戻ってまいりましたじゃあここからですねまた北口をぶらにしてみたいと思いますさっきの道なりのところでこの北銀座街ですかねシルクロードと北銀座街ってあるんですけどここをちょっと北銀座街のところ歩いてみましょうかねはい、じゃあこちらの西荻窪の北金座街行ってみましょうかねこのなんかさっきも揺らぐち思ったんですけどこの歩行者用信号はでかいですよねこんな低いところにつけてるからどでかく見えるのかな<笑>はいえっとこっちは、えー、銀行とかがちょっとね見えてまいりましたねちょっと左手が入ってみましょうかねえー、とここにもあのお店が、えーうん、あここあのチキンライスが有名なお店ですね、えー、確か国内で初めてでしたっけ、えー、ハンナンチキンライスシンガポール料理が食べれるお店ですねハイナンチキンライス、うん、これはね私も一回食べてみたいなとは思ってたんですけど、うんえー、なんかちょっと看板がね、えー、<笑>にぎやかな感じえー、コーヒー屋さん、えー、ビーインですね、えー、コーヒーハウスがありますねあとここは八百屋さんがあって結構にぎわってますねうんちょっとこの右手側のは,はがれあここは食べたことがありますねえー、とカウンターとテーブルがあってねうんうんちょっとし料理の写真が残ってたら載せますねはいえー、っとどうしようかねしなそばのお店特製餃子があるえー、ちょっとこじんまりとしてますけどねえー、結構混んでますなんかアパートメント食堂ってちょっと変わってますね。えー、アパートの中にある食堂みたいな。まあ、そ,のその名の通りなんですけど、えー。実家のご飯みたいなね、そういったあの、ね、栄養バランスのいいお弁当を食べられるお弁当屋さんみたいなんですけど、ね、がありますと。満腹飯店。うん。ねえー、麻婆豆腐とかあこういうとこいい良さそうだなうん中華料理ですね満腹飯店、はいえー、ぜひちょっと今まで紹介したお店の中でもねあの詳しい方とか地元の方とかいらっしゃいましたらここおすすめだよとかね、えー、コメントいただけると、えー、嬉しいですなんか雑誌かなんかで見た気がするな,なんかはいえー村田紹介かな、はい
、えー、面白いこの中あのアンティーク雑貨も売ってるんですね面白いですねうんアンティーク雑貨もね、えー、売ってるということで、えー、このあチェアもあるんですねあ民芸家具とか売約済みって書いてある結構売れてますいいですね民芸家具ねあーコーヒー屋さんがありますどんぐりうんおなん,なんだろうこういうとこでちょっとなんだろうネーム書いたりとか原稿書いたりとかそういったなんかねえー、っと二将棋の、えー、なんだろう執筆家とか文化人の方とかねなんかいろんな好奇さによって。ねえー、創作活動するみたいな,なんかちょっとそういったイメージがあるんですけど、えー、トライは本店ですかね、えー、あとはソーセージハウスもぐもぐあのなんか精肉屋さんがありますここの,あの、えー、神戸牛とか、えー、のトライは牛肉店、えー、カルビとかステーキとかね売ってる。お店、えー、ここから先行くとですね大梅街道にぶつかりましてですね、えー、西武線の伊波木駅とか、えー、そっちの方にもね、えー、行けます駅からもう5分ぐらい歩いたかなというところなんですけどあこっちもなんかミートショップありますね<笑>お肉屋さん多いミートショップピザのお店ですねマルゲリータとここの振動製パンっていう、えー、食パン屋さんがあります、ね。えー、えー、っと、ほんのり甘くてふわふわもちもち。バナナ食パンすっぴんすっぴんバナナ。えー、サンマスカットレーズン食パンとかあいいですね。このサンドイッチみたいなのありますね。テリタマ。いいですね。はい、えー、こちらは、えー、熊さんがね、えー、サンタクロースの熊さんが座ってる、えー、カフェですね、えー、とベーコンピザとか、えー、こ隣がピザ屋さんなのかな併設されてるんでしょうかね、えー、13種類のピザがね食べれる、えー、カフェになってるみたいですねこの辺もなんかおしゃれな、えー、インディアンインディアン系なのかなはいえー、こちらもですね書店が、えー、見えてまいりました、えー、なんかあの本棚があってお雑誌とかで見かけることはあると思います、えー、嬉しかったブックサンドギャラリーですねなんかあのギャラリーにも、えー、なっておりまして、はいえー、と北銀座からまっすぐ歩いたところ今関根橋という、えー、ところにおりますこの関根橋は全福寺川、えー、ということですね、えー、書いてありますねはい、えー、河川がございますえー、全福寺川はです、ね、このすぐ近くに水源がありましてです、ねえー、江戸時代にかつて全福寺というお寺さんがあったんですけど今はもう、えー、なくなってしまったんですが、えー、その名前から取ったと言われております、はい、全福寺公園側はこういう景観ですね、はいえー、武蔵野の三大遊水地の、ね、一つでもありますね、えー、三大遊水地というと石神井公園とか井の頭恩賜公園ですねあと一つが全福寺公園ということで遊水地としてね、えー、有名なお供えの滝がねこの先にございますあこちらに案内板がありましたねこれ先見ればよかったですねえー、っとえー、っとここですね、えー、善福寺公園のここにお供えの滝っていうのがありましてこういうふうにちょっとくねくね蛇行しながら杉並区を、えー、こう進んでるね河川でございまして最終的なこの、えー、法南町、神奈川通りの近くの法南町と、ここですね、と神田川とこうぶつかりますね。えー、で、この辺りはですね、目白とかね、小岩門がね、見られるということですね。はい、えー、こういったね、自然もありますので、先ほどあの白石霊もおりましたけど、えー、この辺の流域っていうのは、えー、ちょっとね、えー、緑とか自然にね、えー、環境のいいところでございますね。はい、ちょっとじゃあこの全福寺川ですねお散歩してみましょうかねえ結構ですねあの透明度がえ高くて綺麗ですねまあ,あの上流の方なんでねうんこちらにはですねとカモさんがおり,おりますねえー、えー、4は<笑>まったりしてますうんお腹が可愛いですねうん
、まあ、こういったあの水鳥とかあと白石蓮も来ましたけどね、えー、野鳥が見られるそんなね、えー、環境でございますね。はい、前方内側から一本の地張りと静かな住宅街が広がっていますとここもですね、えっと、こういった感じで結構こうなんか、えー、だんだんとねこぼんでるのがね分かるかと思いますねうん駅通り橋というところですねもう少し先まで行ってみましょうかうんこの辺はとても静かですねはい、それではちょっとですね、この住宅街のところですね。はい、えっ、ー、と、ここですね、公園が見えてまいりましたね。はい、こちらがですね、魚上の欅公園となります。この大きな欅が。特徴的ですね。わ、素晴らしいですね、この欅。見てください、このダイナミックなね。この幹とね。欅の枝葉ここのベンチいいですね<笑>あこれはですね西荻窪のシンボル的な感じですかねこの辺りですね大きな欅の木、えー、そしてねベンチもね、えー、ございますねだからここの、えー、ベンチに座ってですねこのね欅の木を眺めるとあこういったね環境がねあるのもいいですねそしてこちらはですね、なんかおしゃれな、えー、お店が、えー、ケヤキの公園の前にありますね。ケーキセットからスパイシーカレー、ラザニアとかいろいろある家庭的な感じのなんだ感じなのかな。うん、いいお店ですね。はい、こちらですね、イハギ公園というのがさっきのケヤキの近くにございますね。と。ここなんか高低差がありますねあここなんかずっと階段木道っていうかなんかなってましていろいろなんかお花があるのかなヤソウエになってるんですねここねへえヤソウをこう観察できるみたいです公開日が決まってるようでねおーはい、そしてこの公園ですね、なんかちょっと特殊な地形をしてますね、こうなんかローラー滑り台があるんですけど、こうぐんとですね、この高低差を生かしたね、遊具があるといった形ですね、これやっぱりあれですかね、全福寺川とあの、まあえーまあ、くぼ地っていうかね、そういったあの、えー、地形を応用した、えー、公園で、なんか面白いですね。はい、と先ほど見ましたの同時がですね、ここにね、えー、おります、不老長寿の。戦、え、略、ー、と,と書いてありますけどねうんはい、えー、こんな感じでね同時が、えー、つ,つゆを飲んでるのかなうん、えー、一体見つけました同時<笑>うんはい、えー、ちょっとですね、えー、欅の公園から少し歩いたところなんですけどこの文化湯ってですね、えー、ラドワンドサウナサンテパイスというのねあるみたいですねおこういうなんかあの公衆浴場があるんですね結構大きいですよねへえでここから先ですね東京女子大学っていうのがありましてですねこの東京女子大の通りここをですねちょっとまた歩きながら駅の方ですね戻ってまいりたいと思いますこれなんか可愛らしいあの手編みのニットの、えー、置いてありますけど手編みのニット店、えー、こうですねあのクッキー屋さんですかねうんクッキーとあと衣料品っていうのかなえっ、ー、とアイスを挟んだ、えー、羊クッキーとかありまして結構、えー、女性の方人気ありそうですねうん、えー、一回ちょっと食べたことあるんでちょっと写真載せますねうんクッキー屋さんです近づくにつれてちょっとお店もまた出てくると思いますすごいなんかレトロな感じの外観がなんかいいですね
、えー、コーヒー屋さんありました、えー、乗車口っていうね名前がついてるこの入り口、えー、あこれはおしゃれですねーコーヒー屋さんありましたあとはえっとここにも書店がございますねノマド旅の本屋さんということですね、えー、旅の本屋って面白そうですねなんか旅行とかそういうまつわる本が、ね、たくさん置いてある感じですね、えー、なんかこうテーマのテーマに沿った本屋さんっていうかね、うん、日本のクリエイティブサウナの魅力とかうんサウナ流行ってますね最近ねはいあとこちらにもね公園がありましてまあベンチありますんでもし西荻のお散歩で疲れた時はえここでちょっと休憩するのも良さそうですねそれを休憩場所検索というサイトでも紹介する予定ですはい、はい、えー、ここはピザ屋さんなんだけどワインとかたくさん売ってますね輸入食品のお店でしょうかあーオリーブオイルとかえー、おしゃれですねここはあのパンのお店<笑>アヒルが置いてある、えー、50周年っていうことで、ねえー、地元のパン屋さんですかねかわいらしい<笑>、ねえー、パン屋さんでございます柿添え食堂、えー、ワインと野菜のお店ですかねうん糸吉ワインバーみたいなあとここは何でしょうねえっと、えー、カフェなんですかねうんこのツリーも<笑>えー、綺麗ですね炭火の御鉄とかちょっとこう渋めのとこ、えー、キーキャさんかな、えー、パティスリーがありましたなんかクッキーも売ってるみたいですねインスタもやってるそうですパティスリーレディアンクリスマスケーキねたくさんありますここね、えっと、雑貨もいたるホールっていう雑貨屋さんかなホールホールだんだん駅が近づいてまいりましたねよいしょえっ、ー、とここはねここもお茶屋さんかなうんこの看板が主張しすぎない感じがいいですねうんデジタルデリプレートとか心と体を整えるあっ整うって流行語大賞入ってます<笑>今年の<笑>ね整ういいですねうんここもパン屋さんがありますね塩パンあ賃貸見ますかね一応西扇そうっすねまあ6万円とか安ければ4万円もあるのかうんまあ吉祥寺よりは吉祥寺荻窪よりはあの賃貸そばお休みですねうん西荻窪に住んで吉祥寺電車で2分ですからね、うん、そういったなんか過ごし方もいいんじゃないでしょうかね西荻に住んで吉祥寺は、まあ、自転車か電車で遊び行くと、ね、えっ、ー、とここは、えー、と伏見稲荷がありますね、えー、商店街の伏見稲荷が出てきましたちょっと入ってみましょうかここも八百屋さんがありますねえー、ともうなんか JR 線の、えー、アトステガの案内音が聞こえるんですけど、えー、リサイクル着物のお店ですねあここも声優のすぐ裏ぐらいですかね位置的にあここは、えー、稲荷大名人ですね西荻窪駅すぐ近くにある稲荷大名人でございますいいですねこうなんかひょっこり商店街でね、えー、鳥居があってね、えー、こういったあのいなお稲荷様がいらっしゃると
あいいな<笑>はいあとは方々屋っていううんこれ酒場酒場天使なんかこれがちょっと昭和みたいな看板きゅうんはいちょっとですね、えー、路地に入ってみましたね、えー、あこういうなんかね衣料品屋さんもありますねうんそしてこれが隙間に立つ、えー、ちょっとした、えー、建物なんですけどここにパン屋さんがあるんですね、えー、結構地元の方が買われているような印象がございますねうんちょっとよかったらコメント欄とかで詳しく教えてください、はいまあ、ちょっとこうなんかいろいろ歩いてみると発見が多いですね、うん昭和ストリートですね。ここは昭和商店街っていうらしいです。何があるかな。はい、えっとここはカフェですかね。えー、そう、総店、えー、モッチェンさんだったと思いますね。ジャパニーズティーショップっていうえー、っと緑茶、ほうじ茶あ楽しめる。一杯ずつ丁寧にお入れする日本茶をお楽しみくださいというなんかおしゃれなねお茶屋さんがありましたはい、えー、こちらですね昭和赤赤草公園ですがここですねえっとねなんか井戸ポンプみたいのが井戸ポンプみたいなの見えますねこうちょっとやってみましょうかね一生一個の井戸はい、えー、こちら西荻窪の井戸となります。<笑>ね、また。手足ポンプチャレンジですね。えー、結構な頻度で私の動画は井戸が出てくるんですけど。うん、じゃあ、やってみます。果たして、えー。出ますでしょうかね。お。お、出るかな。出るかな、これ。あ,あれ、ちょっとうんとむすんとも言わないかな。出ないかいちょっと結構頑張ってるんですけどえー、っとちょっとうんともすんとも言わなそうですねよいしょちょっとカメラブレてたすいません<笑>ちょっと結構頑張ったんですけど、はい、結構頑張ったんですけどちょっと残念ながら出ませんでしたねあーそっかうんちょっと今で井戸にあって出たのが西国分寺かな、うん、なかなかこの水が出るっていうことが経験がちょっと浅いんですけど、ね、こんな感じの井戸がありましたはいということですね西荻窪北口南口ぐるっと一周回ってきましたいかがでしたでしょうかということで、えー、濃いですね西荻窪、えー、なかなかカルチャーのある街で一個一個ちょっとえー、紹介して、ね、回るという、まあ、あの回りきれなかったところも、ねえー、あったと思うんですけども、えー、ぜひです、ね、あのコメント欄とかで、えー、ここのお店いいよとかです、ね、あここを見逃してたよとか、ね、なんかありましたらぜひです、ねえー、教えていただけると嬉しいです。はいえーまあ、吉祥寺とか荻、ね、窪とはちょっと違ってです、ね、やっぱりあの個人店が多くてです、ねえー、いろいろちょっとやっぱ、えー、カフェとかです、ねあのまあ、喫茶店とか、まあ、飲食店もそうなんですけど、えー、巡ってみると、ねえー、なかなか。楽しいあれなんかな、えー、生活ができそうなのでなんかちょっとそういった、えー、個人的な、ね、感想でございますけどね、はいえー、あと私が運営しております国内最大級のです、ね、ベンチをまとめたサイト「座れる休憩場所検索」とかあと街の住みやすさについて書いております「ファインドマイタウン」というサイトを運営しておりますのでぜひです、ね、概要欄から遊びに来ていただけると嬉しいですまたあのお手数でなければチャンネル登録高評価並びにいいねいただけますと今後のモチベーションアップにつながりますのでぜひともよろしくお願いいたしますはい、それではまた次のお散歩でお会いしましょう。さよなら。